Kabaal van een Eco Tango Eco voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate van vandaag 17 november 2015. Speelt hij van dinsdag. Vandaag ook weer data tijdens de uitzending met informatie over het hoofdonderwerp van vanavond. Gegevens zullen bekend zijn, 355 hertz contestia. En de overige gegevens staan op www.pa0ete.nl. Je kunt FL Digi gebruiken om het mee te lezen. Vanavond beginnen we met een nieuwe korte serie of misschien wat langer over nummerstations. Hij is wel in het Engels, maar gezien de populariteit van het onderwerp wil ik dit toch brengen. Een flink deel van de uitzending is overigens gewoon in het Nederlands. Dat zal ik de komende dagen zijn. Een klein stukje is ingeruimd voor de nummerstations. De eerste keer is het item wat langer dan de komende dagen. De informatie is overigens ongeveer 8 tot 10 maanden oud, als ik het goed heb. Houd daar rekening mee. Er is flink wat inside informatie te horen van echte nerds op dit gebied. En er zijn heel veel opnamen met voorbeelden van nummerzenders. Het tweede hoofdonderwerp van vandaag is de WRC 15. Het voorstel over 5 megahertz heeft nog één belangrijke orde te nemen. Het moet nog goedgekeurd worden door de plenaire zitting van de conferentie. Op deze plenaire zitting wordt overigens ook de agenda voor de WRC in 2019 besproken. Het is volgens de gedelegeerden al een prestatie dat met zoveel tegenstand deze 15 kHz überhaupt zover is gekomen. Met name Rusland en 10 uh, satellietstaten, ook met één stem, waren zwaar tegen werkgebruik op 5 MHz ook. Iaro vicevoorzitter LA2RR, ook nummer 2 van het Iaro team, gaf aan dat de delegatie echt tot het uiterste moest gaan om de 15 kHz van nu bij 15 watt EIRP, of ja, EIRP voor elkaar te krijgen. Er zit overigens één Nederlander in het Iaro team. Dat is Hans PB2T. Het meest actuele nieuws van gisteren, dat was dag 11 op de WRC 15. Waarbij het dus nog niet zeker is of het item de plenaire zitting zal halen. Maar het belangrijkste nieuws is dat als dat inderdaad gebeurt, aanstaande woensdag, dan zal het onderwerp twee maal aan de orde komen. Waarbij de goedkeuring bij die tweede keer een belangrijke mijlpaal zal vormen voor het vervolg. Wat 50 megas betreft, een heel ander band, is het aangepaste voorstel nu dus opnieuw ingediend. Dit nieuwe voorstel is mogelijk afgelopen middag aan de orde gekomen bij de werkgroep 6B. Er is verder een reële dreiging voor een stuk van de primaire amateurband op 47 GHz dat die opgeofferd zal worden voor 5G mobiele communicatie, ik noemde dat al. Daarnaast verschuift de aandacht zich naar onder de 1 GHz de komende dagen, waar sprake van is dat de frequenties zullen worden toegewezen voor gebruik in de ruimte. Niet uitgesloten is dat dat frequenties op of rond de 2 meter of 70 centimeter band zouden kunnen zijn. Iaro houdt dat nou letterlijk in de gaten. Goed, en dan nu snel naar de eerste aflevering over nummerstations. 1, 4, 3, 3, 6, 0, 6, 0, 6, 0, 1-0-1-7-0-1-0-1-7-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-
Okay, so you've just listened to uh, four messages, uh, one of the EO6As, an SO6B, an S25A, and an SO6C. Um, all of these are rare stations that have only been heard a very few times. They're variants of um, normal stations, as you'd understand, EO6, EO6A, it's a variant of that station. Um, it's very unusual to hear these at all. Um, many of these have not been heard since uh, an example. The kind of events that kicked them off is the Moscow coup attempt in the 1990s. Uh, interestingly, this has led on to uh, a very interesting transmission we heard. Uh, what has now been classified by Enigma temporarily as E907B. Uh, we were doing our usual cruising around on the shortwave bands, listening out for stations uh, the other night. In fact, I need to check the date on this one, so that's on the 5th. Okay, so on the uh, 5th of March at roughly 10 to 8 in the evening, um, a very strong, powerful carrier came up. Um, so strong that the hum of the carrier was bleeding into the upper sideband, if you listen to it in upper sideband mode. And this obviously caught everyone's attention, and we started listening, and up came the voice of EO6, and we thought it was EO6 to start with, and uh, it started reading out various numbers, say 123, 123. Uh, I'll play a sample of that bit for you now. One, two, three. One, two, three. One, two, three. But then surprisingly, we got a four digit ID. Again, I'll play this now. Four, seven, two, six, two, four, four, seven, two, six, two, four. And the end of the message was six zeros in two sets of threes. And I'll play that now. Zero, 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 zero. Now, this is how EO7, the sister station of EO6, tends to use its mess- uh, send its messages. It's that format. EO6 doesn't use this format. Uh, during its broadcast, EO6 repeats its groups, so you'll hear each group twice during the transmission. Um, in this particular broadcast, it didn't, and EO7, that's its classic behaviour, it doesn't repeat the groups during its transmission. So, what we've got is EO7, or EO7A, with EO6's voice. Um, again, something very unusual to hear. Now, this carried on broadcasting for over two hours. Um, it broadcasted a total of, what have we got here, one, two, three, four, four different messages. Each time it attempted to broadcast one of these messages, it would have an interruption or a failure, and it would stop halfway through and then have to start again. So this two hours in total was a very interesting listen for all of us. Not only are we hearing uh, EO6 behaving like EO7, but also it seems like some kind of test transmission from the uh, behaviour of the failures halfway through messages, the carrier going on and off several times, and the fact that the number groups were 1, 2, 3, and 4, 5, 6 for the IDs, um, which does suggest it's some kind of test rather than any kind of serious broadcast. However, um, I did have a chat with Ari from Numbers and Oddities, and uh, I had a chat with Paul from uh, Enigma 2000. They were both very interested to hear um, what Priam had captured that evening, and they have both decided that these were probably not transmi- test transmissions, but actually serious broadcasts with uh, intentional messages, uh, but probably re- related to the Russian activity in the Crimea at the moment. As a result, the Enigma 2000 have currently desig- the temporarily designated the station E907B. By the way, this broadcast wasn't exactly EO7A, since it started with... Uh a free figure group in the call-up. 
you know, seven, eight as a five figure gap in the call up. So, so it went one, two, three, one, two, three, one, two, three, one, the number of messages, and then four, five, six. And like, you know, seven, eight, which would go five figures there.